看你跟那个姓常的好像还挺熟的。没有啊，我去你家的时候，经常会在楼下见到他，他总会拉着我问东问西的。以后你少理他，这个人什么事儿都有他的份儿，唯恐天下不乱。嗯，我知道了。我还不是看在叔叔阿姨的面子上啊！算了，不说他了。我们药厂那边最近也出现了一些很大的麻烦。其实我一直都希望你能过去帮着看一下。我知道这很让你为难，可是我们真是想尽了所有的办法都解决不了。你就帮着过去看一下吧，好吗？你就当是帮帮我嘛。你看，我也从来都不求你，就这一次，好吗？好了好了，走吧，走吧。李副总，徐先生，李明请。爸，光明来了。啊，来了，光明。哎呀，光明啊。你这么忙还抽空来帮我们，谢谢，十分的感谢。小梦啊，你要有事先去忙吧，我想跟光明单独聊聊。那你坐吧。好。来，坐坐坐。光明啊，关于你跟梦竹的事儿，我一直想找个机会单独跟你聊一聊。老实讲啊，当他跟我说找了你这样一个男朋友，我是坚决反对的。这个年纪差距大一点吧，倒也没什么关系。你离过婚，我也没觉得这是个什么大事儿。毕竟现在社会上离婚人很多，你像我跟孟竹他妈，这不也是啊？关键是啊，你要对孟竹好。另外，我这个做父亲的呢，也不想强行的干扰女儿的感情生活，只要她觉得快乐、幸福，那就好。你说是不是，光明？你现在也是做父亲的人了，我想你一定会理解，一个父亲对自己独生女儿的那种爱。嗯。哎，李总，什么事儿？这是技术部门刚刚完成的生产技术规范资料。啊，好，放这儿。哎，这回应该没什么问题了吧？应该没问题了。啊,啊，对了，李总，黄工程师说您要见他，一直在休息室等您。您这儿有客人，要不然让他下下午再来。我把这事儿给忘了。没关系，你去告诉他们，我马上过去交代解决。嗯，光明啊，不好意思。你先坐一会儿，我有点事儿，去去就来啊。没关系，你先忙。哎，好。哎，中午在这吃饭啊。希望这件事情快点结束。那就要看接下来你怎么做了。如果你配合的好，这一切也许很快就会结束的。爸，你要的东西我都已经帮你得到了，你还要我配合你什么？结婚，马上跟许光明结婚。这个事情跟我和许光明结不结婚有什么关系？当然有关系。只有你跟许光明成为了合法的夫妻，许光明才不会再追究硬盘的事了。也只有到了那个时候，我们才可以毫无顾忌的用许光明研发的技术开始生产药品。现在的那份技术报告，不过是个障眼法，根本通过不了药监局的审查。你明白了吗？我明白了。我现在终于明白了，我到底有多么的愚蠢。
，我一步一步的都被你牵着鼻子走，走上一条不归路。现在倒好，现在我把许光明也拉到这个深渊里来了，你知道吗？小梦，你是我的亲生女儿，我现在所做的一切，也都是为了你呀。你不是也想跟许光明结婚吗？在这件事上，我并没有逼你啊。是，你是没有逼我。但是你一直在利用我，你一直在利用我对徐光明的感情。事到如今，就不要再说这样的话了。我们已经没有退路，只能往前走。小李姑娘，我可找着你了。你怎么知道我住在这儿的？哎呦，这还不简单！我这个人呐，别的本事没有，找个人呐不在话下。哎呦，请我进去参观一下吧。你这房子真好。不用了，有什么事就在这儿说吧。我一会儿还有事儿呢。其实也没别的事儿，我呢是来拿东西的。拿什么东西啊？你答应我的。我答应你什么了？两套保健品呢、啊？哎，你别说话不算数啊！那个呀，你放心吧，我记着呢，过两天我就给你送过去。你现在可以走了。那不行，我今天就得拿走。我跟你说，我今天很忙，我还有事儿呢。哎呀，你给我，我马上就走。你现在让我上哪儿去找保健品啊？哎，我那天看你那后备箱里好多呢。我说没有就没有，那不行。你赶紧走，干什么干什么呀？走，哎，是不是有什么见不得人的呀？你赶紧跟我走，啊，行，你放心，过两天我一定把保健品送到你家里去。你现在赶紧给我走，说好了，你一定给我送去。你放心吧，我说话算话。你在那边先躲一躲啊，快点儿，快走、啊，快走啊！哎，你来了？怎么了，黄娘？没有，我刚从楼上下来。走吧，咱们进去吧。你怎么忽然来了？我在家想了很长时间，我觉得还是要来问问你。什么问题？你问吧。就是关于你们这个医药生产技术报告。哦，这个你看过了？我知道我不应该看，但是我还是看了。没关系，药监局都已经备案公示了，这不是什么机密啊。我来就是想问你。你们这个医药生产技术报告是什么时候完成的？这个报告几个月前就出来了呀，怎么了？几个月前？那为什么你们用的核心技术跟我研发的一样？光明，我不知道，是不是你最近太敏感了？为什么你总是不相信我呢？而且我们都已经到了谈婚论嫁的地步了。我求你不要怀疑我，好不好？好，这个问题咱们回头再说。我就是想告诉你，你们的药不能按照这个规范报告来生产。为什么？这里难道有什么问题吗
你们的这个纯化办法不是不行，但是效率太低，成本又太高。关键是，药物的活性成分将来会受影响。那怎么办呢？行，我不为难你了。你的意见，我会转告给我爸爸的。这不是转达不转达的问题，就是不能生产。好了好了，我们不说这个问题了，好吗？光明，我想问问你，我们接下来该怎么办呀？什么事儿啊？我爸爸一直在问，咱们两个什么时候结婚？喂，什么？